Good evening. Good evening, teacher. Good evening, compañeros. Good evening. Good evening, people. About to start. Hi, teacher. Minutes. Hello. Hello. Hi, teacher. Hi, Sandra. Sandra, ¿cómo, cómo llego a cómo se llega al, al, al pericón en bus? Tiene que tomar la ruta 328 que viene desde San Salvador hasta Gotera, hasta San Francisco Gotera. Ajá. Desde Gotera tiene que tomar una microbús que lo, lo trae hasta el desvío de Arambala. Y del desvío de Arambala, pues hay transporte que lo puede traer hasta acá. Estamos en un lugar montañoso y para llegar hasta acá sí se necesita vehículo 4x4. Oh. Sí. Pero hay un vehículo que, que hace los viajes hasta acá y los baja y, y entonces se puede. Igual nosotros lo coordinamos, pero. ¿Pero qué? ¿Es un camión? Sí, es un, como Kia, es un Kia. Ah, sí. ya. Bueno, está difícil. Vamos a ver. Vamos a conseguirnos a alguien. Sí, está que, bien. Que nos lleve. ¿Y cuánto vale la noche? Bueno, familiar, 75 dólares para máximo seis personas. Buenas noches. ¿Y para dos? 50. 50. Con desayuno incluido. Desayuno incluido. Sí, correcto. Ahora. <risa> vamos a tenerlo en cuenta. Vaya. Súper. Ahí lo espero. Espero que sí pueda venir. Descuento ah, especial para el teacher. Eso. <risa> y para los compañeros, no. <risa> También no, para los no, compañeros. No. Lo mismo iba a preguntar yo. Sí, ah. para todos. Vamos a hacer una excursión de Chile. Hagámosla, pues, <risa> hagámosla. Sí, hombre, vénganse. Vaya, ya oyeron, 75 para 6 personas. Está bueno. Derecho a desayuno y el almuerzo lo tiene que ir a cazar al, a la montaña. <risa> <risa> Tenemos restaurante. Tenemos ah. restaurante, comida, más que todo salvadoreño. Sí. Así que los espero. Vaya, ¿quién tiene 4x4? Cuatro cuatro? Oscar tiene. <risa> ¿Cómo aparecen en redes sociales? Cabañas y Mirador el Pericón. El Pericón. Yo le di follow en Instagram. Eso. Gracias, gracias. Y le diré que lo empecé a compartir con mis amigos porque andábamos buscando lugares así de cabañitas a los que podríamos ir. ¿Y cuándo viene? Cuando nos den vacaciones. Ah. No, ya pronto, ya pronto. Pronto tiene que haber vacación. 
Ay, si la estamos esperando en la vacación, ya no aguantamos. Y ahí tiene mi número, ahí me pueden marcar directo, yo, yo contesto la llamada. Compañera, o sea que con un carro normalito, no, no subo. Pero le vamos a hablar no, en inglés. Ok, en inglés, español, yo, yo traduzco. <risa> Como sea, pero les traduzco. <risa> Okay, okay. Y parece estar unos tres días ahí a relajarse. Sí, a relajarse. Sí, ¿De las fotos se ven tan bonitas ahí, se ve tan tranquilo todo. Estoy tan de estar ahí. Sí, así que aquí donde me ven, aquí estoy todavía. No he podido bajar aún. Y aquí, pues posiblemente reciba la clase. <risa> Bueno, no hay nada. Y ahorita no está helado ahí. Está, está bastante fresco, está haciendo viento. Sí, está bien rico el clima. En diciembre se pone más fresquito todavía. Diciembre, diciembre. Sí, así que cuando anímense, ahí, avísenme. Vaya, yo, la yo... Voy a yo lo voy a organizar y este, así saco mi ganancia. <risa> Comisión, 20%. <risa> Esa es trampa. Ah, ya no, es digo, no, no, digo, ya no. no, pues sí, pero conseguirse un 4x4. Rodrigo ya conoce. Sí. Rodrigo ya conoce. Es pequeño el mundo. Rodrigo ya conoce. Ah, sí, okay. Tuve la oportunidad de irte. Andábamos viendo con el, que es el presidente de Proesa. Ahora él era encargado de, de la zona, creo que de Oriente. Junto con mi ex jefa, anduvimos haciendo recorrido por varias empresas y casualmente nos fuimos a quedar ahí en Pericón. Fue una visita de dos días. Ah, pues, bien bonito, bien fresco. Solo que ahí sí, 4x4, si no, uno no sube. O sea, tiene que ser un buen carro para un sedán o un sedán se queda a mitad de calle. No, no sube. El camino, no sube. Sí, Pero un sedán bonito, no sube. Bien fresco. Sí, tiene que ser un pico 4x4, una camioneta. Aún los microbuses se, se quedan ahí, tuvieron que hacer bastante maniobra los, los, los compañeros que andaban en microbús de Proeza, porque sí costaba, cuesta subir un poquito, pero bien bonito, bien bonito. Ay, Gracias, Rodrigo. O sea que vale la pena la, la llegada. Sí, vale el la esfuerzo. Pena, sí. 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 No, hombre, ponga... pero hay que, hay que conseguir el 4x4 ponga porque... Un, un tour a caballo. <risa> o si no a pie, a mitad de camino y a pie, para arriba. De todas formas, con lo helado ni se siente. Sí, se siente ya cuando está arriba. <risa> Son dos kilómetros y medio. Es poquito. Buena nada caminata, más. la verdad. Sí, dos kilómetros y medio, nada más que solo para sí. arriba. Ay, voy a echar la bici no, yo sí. para, para subir en una bici montaña. Ah, si sí he, sí he subido el Lizalco y el y la Matepec, creo que subo ahí. Ay. Así que. Piñombre, se le va a ir. El 1 de enero, amanecer allá. Ah, año nuevo, sí. <laughs> ok, people, let's get started. It is time. Please turn on your cameras and respond. Alex Gerardo Peña. Present. Okay, welcome. Eh, Ana Celia Mena. Present. Good. Ana María Marcela Siu. Present. Very good. Andrea Carolina Ortiz. Present. Okay. Byron José Villanueva. Present teacher. Okay. Blanca Isabel Tunaca. Edgar Eduardo García. Present. Okay. Fernando Salvador Figueroa. Present teacher. Okay. Glenda Margarita Ortiz. Ahí la vi. Hello, Glenda. Say hi. Present teacher. Okay, Glenda. Hola. Iván Alberto Castillo. <laughs> Iván, Iván, Ayer. Eh, Johnny Alexander Escobar, 
Hi, Johnny. Jocelyn, Angelina Ramirez. Jocelyn. Man. Miguel Ángel Romero. Present teacher. Okay. Oscar René Molina. Present teacher. Eh, Rafael Antínez. Present teacher. Okay. Rodrigo Enrique Hernández. Present. And Sandra Yanira Gómez. Present teacher. Okay. Very good. Very good. Well, last class, we finished with an exercise that I just want to show you. Well, let's do it together. Oh, just give me a minute. I'm opening WhatsApp to open the link, to get to the link. Ya vieron el mensajito que les tiraron ahí, ¿verdad? De la asistencia. Yo creo no me que están presionando, con... Ticho. Después con el cincho lo van a ir a buscar. Me siento, me siento presionada. <risa> Miren que hay régimen de excepción. Ojalá. Sí. 50% dice que debíamos de cumplir hoy. Sí, bueno, como terminamos la unidad 2, ya es la mitad del módulo. Uh -huh. No sé, si a mí me llamaron también, teacher, y yo a la chica, mire, le dije yo, pero yo quizás ni me debería de preguntarle, porque yo soy el que menos falto, y hasta me fui y con COVID he estado ahí, le digo, de verdad, pues si no, usted me llamó el lunes que no me conecté. Ah. ah. Entonces, y, pero como el martes suspendieron la clase y el, el tercer día no tenía nada. <ríe> el, que fue el miércoles pasado. Ajá, ajá. Entonces, okay. le dije, imagínate que se falleció mi abuelo y yo siempre recibí las clases. Le dije, sí, me dice, lo siento. Va, entonces le dije, voy a preparando regalos, le dije, porque a mí no me debería recuperar. <ríe> No, pero está bien. Y claro, se va a conectar hoy. Sí, está. Hoy no le dije de bravo. No, no es que yo siento que existen formas para, para decir las cosas, ¿verdad? pero a veces salen como que si uno es, como que es hijo de crianza. Uh -huh. Ay, sorry. Ahí ponga, uh -huh. Todo eso pónganlo en la encuesta al final. Ahí está, ahí ahorita ah. llenémosla ya. Llenémosla. Casi que le saque el yo cincho puse, con el yo teléfono. Puse... Sí. Fíjese que yo puse queja. Ah. Sí. Porque de hecho cuando se fue la, la luz en una ocasión, hubo un, un chico que me llamó bien enojado que por qué no me conectaba. Y yo, mire, pero yo no tengo luz en mi casa y solo tengo un poquito de luz en el teléfono, ¿verdad? Ajá. Entonces, que por qué no me conectaba. Y yo, no, qué energía que tengo en el celular la voy a tener para una emergencia, no para una clase de inglés, le dije yo. Aparte, le dije, yo le escribí a usted y una tal Hazel, le dije, me dijo, es que ella es mi jefa, peor que me diga que es su jefa, le dije que no me había contestado después de tres días, le dije. Sí, pero acaba lo que dice Oscar, no, 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 tiene no modo, hay como maneras. Ah. Sí, ah. no. Eso pues, lo da la experiencia. Eh, yo ya no le Ajá. cuento, ¿para qué? Ah, de veras. <risa> Ay, bueno. es, que, es, es que yo me enfermé también, me dio una gran calentura el día que no me conecté, entonces el siguiente día me llamaron y ya, ya se imaginarán. También pendiente para su salud. <risa> no, es, es, es bueno que me, que me avisen porque yo en la asistencia, en la, en la que ellos ven, les dejo un comentario, ¿verdad? Fulano no asistió, me dijo que por esta razón. ¿verdad? Pero cuando no sé, pues no tengo nada que decir. ¿no? Entonces, a veces cuando ven esas notas, esos, esas notas en, en la hoja de ausencia, pues ya sé. Espero yo, ¿verdad? Que no, que no saque que mi maquete, me olvidó. ¿no? 
se me olvidó mandarle la, la, la nota esa que me mandó el Ministerio de Salud de la incapacidad y de que eran sospechas no, de COVID. Tam, y todo tampoco eso. hace falta todo eso. <ríe> no, no, no a él, no, como estaba, no como no creía. Patrón. No, a la, a la chica ah. esa que sal, salía preguntando. Ajá, Ajá. Dije, quizás se la voy a mandar para que vea, para que no me ponga falta. Pues. <risa> ah, no, eso sí es imposible, no de eso sí, no. Uh -huh. no, no. Le está pidiendo mucho. Sí, sí ya, eso sí, ya. ya. Sí. sí, pero sí, avisen, ¿verdad? Eh, eh, como les dije desde el inicio, permiso no les puedo dar, es decir, no es que les voy a poner asistencia. Pero sí, yo pongo en el, un comentario, ¿verdad? Cuando les pongo ahí que no asistieron, pues les pongo Teacher. lo que ustedes me dijeron. Yo les creo a lo que ustedes me digan, yo se lo voy a creer. Teacher. Que termina la novela, le va a decir. Ah, vaya. Hola, <risa> hola, Edgar. Teacher, yo la verdad no, lo, lo que no tengo claro, o quizá nunca he entendido, es que si afecta, porque ellos dicen conectarse con la cámara encendida. O sea, para mí como que usted esté sentado aquí las dos horas, ¿verdad? Entonces, así lo, lo, lo asimilo yo. Pero, ¿qué pasa cuando uno la paga o cuando uno se, se levanta? Digamos, quizás lo están monitoreando. Entonces, ellos quizás lo quieren ver ahí permanente que termine la clase. Quizás sí. eso ha, ha de afectar, me imagino, no sé. No, lo que, lo, el problema... No, porque no están viendo las dos horas de clase todo el tiempo, son varios grupos. No, Pero es la conexión sí, que uno se exacto, mantiene. Exacto, es porque Zoom, ¿verdad? Registra los Registra. minutos que ustedes se conectan. Registra qué hora entraron, a qué hora se desconectaron y cuántos minutos estuvieron conectados. Entonces, cada clase deben de reflejar 120 minutos, ¿verdad? Y ahí es donde eso es lo que se ve. Ok. La cámara encendida es un requisito, ¿verdad? Pero ahí sí. No, no. Les puede obligar, aunque sí es, un, es algo que insta por. Es que andamos muy desarreglados. Vamos a tener la cámara encendida tanto tiempo. Ajá, ajá. <risa> Todo despeinado. Okay. ¿no? ¿Qué es Ay, Dios. <risa> Vaya. Veamos este, el ejercicio de ayer, ¿verdad? porque fue. Ahora, quizás les voy a mostrar primero estos ejemplos para que veamos por qué había diferentes, diferentes respuestas ahí. Um, aquí no hay cuyo que es You mind. O incluso puede ser do you mind. Do you mind o would you mind. Eso no está en el, en el libro, ¿verdad? Es un next. Este, pero es como sí. la, la parte formal de, de pedir este, las cosas. Este vendaje. Este vendaje. Ajá. <risa> ok, vean. El que, hemos, el que vimos en el manual es este, ¿no? Would you mind opening the window? Would you mind calling him tomorrow? Would you mind coming tonight? Eso es el que está en el libro. Aquí en, esta, en, este, en estas oraciones les pregunto, ¿quién va a hacer la acción? ¿Ustedes? o una persona a la que se lo están pidiendo? Otra persona. Otra persona, ¿verdad? Una segunda no. persona. You are requesting, uh, you are asking this request to another person. Okay. Would you mind opening the window? Would you mind calling him tomorrow? Would you mind coming tonight? Okay. So in this case, we are going to use the ING form. Okay. Now, in these two different forms, veamos. Would you mind if I opened the window? Do you mind if I open the window? 
en estos casos, ¿quién va a ejecutar la acción? Yo. Yo. ¿Verdad? Yo. ¿Ok? Entonces, vean acá. Would you mind if I opened the window? Would you mind if I called him tomorrow? Would you mind if he came tonight? ¿En qué tiempo están estos verbos? Pasado. 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 Ok. Entonces, cuando usamos would you mind if I, yo voy a hacer la acción. Incluso en este caso no soy yo, es otra persona, pero no es a la persona con la que estoy hablando. Would you mind if he came tonight? ¿Verdad? Le importaría si él. ¿Cómo se traduce o cómo se interpreta este open? No, no se interpreta, would you mind, le importaría si yo abrí la ventana. No. Sería como abro. Mm, abriera. Ah. Ya, yeah, abriera. Would you mind if I call him? Le importaría si yo lo llamara a él mañana. Would you mind if he came? Night. Le importaría si él viniera esta noche. En este caso, así se lee esto. Okay. Would you mind if I opened? Would you mind if I called? Would you mind if he came? No estamos hablando del pasado, sino de una solicitud. Ahora bien, cuando usamos en lugar de would, podemos en algunos casos usar do. Do you mind? ¿Ya? Yeah. Do you mind? ¿En qué tiempo está esta frase? Do you mind? Presente simple. Presente simple. ¿Te importa? If I open the window, si yo abro la ventana, do you mind if I call him tomorrow? ¿Te importa si yo lo llamo a él mañana? Do you mind if he come tonight? ¿Te importa si él viene esta noche? Ok. Por eso en algunos casos vimos en el ejercicio de ayer que se escribía opened. En otros casos el presente open y en otros casos el ing opening. ¿Eh? Entonces son estas tres formas que vimos en el ejercicio de anoche, el último ejercicio de anoche. Any question here? Teacher. Mm -hmm. One question. Eh, ¿Cuándo vamos a saber cómo usarlas? Este, cuando yo me refiera a, a mi persona, estoy usando what you mean I opening en pasado, digamos. ¿Verdad? El verbo. Vale. Estas. No es usted la que va a hacer la acción. Es tercera usted persona. Le pidiendo, sí. Usted se lo está pidiendo a otro que lo haga. Correcto, sí. ¿Ya? Sí. Estas. La persona que usted menciona o usted es la que lo hace. Mm -hmm. Acá es presente. Por eso el verbo va en presente. En presente, sí. Acá es yes. lo que se conoce como un condicional. Y con los condicionales se utiliza esta forma verbal. 
Would you mind if I opened the window? ¿Te importaría? Condicional, si yo, este sí, si yo abriera la ventana. La ventana. Ok, gracias. Ok. Entonces son tres formas, ¿verdad? Diferentes. Ahora la que hemos aprendido en el manual es esta. All right. Vamos a ver, quiero que practiquemos con otro. Esto rápidamente. A ver. Veamos estas. Grandes. Veamos, espero lo alcancen a ver que están bien. Veamos. Tenemos en modo study here. Dice, what do you say if you want to visit the tribal villages? ¿Qué dices si tú quieres visitar las aldeas tribales. Haz una pregunta que usted quiere ver. Question is, do you mind if I visit the tribal villages? And do you mind if I visit the tribal villages? Usamos do you mind? El verbo en presente. Usamos, would you mind if I visited the tribal villages? Usamos, would you mind? El verbo va en pasado. Ok. Now, what do you say if you want to make? You want to make a cup of tea. Do you mind if I make a cup of tea? Or would you mind if I made a cup of tea? Las dos son correctas. ¿No? Pero ahí le quería preguntar si en la traducción, teacher, ¿Sí? si cambia un poquito el contexto, aunque, aunque se refieren a lo mismo. Pero sí, si solo cambia la forma. Y la situación es la misma. Ajá. Porque importa si yo... hago una taza de té? Vente. Do uh -huh. you mind if I make a cup of tea? Condicional. Would you mind if I made a cup of tea? ¿Te importaría si yo hiciera uh -huh. una taza de té? Pero es la misma circunstancia. Sí. Ok, gracias. Veamos este de la botella de agua. What do you say if you want someone to buy a bottle of water? ¿Qué, diría, qué dices si tú quieres que alguien compre una botella de agua? Sería... Do you mind or would you mind buying me 
a bottle of water. Vean, porque eso es algo que otro va a hacer. Están pidiéndole a otro que haga. Do you mind buying me a bottle of water? O would you mind buying me a bottle of water? ¿Te importa comprarme una botella de agua? ¿O te importaría comprarme una botella de agua? ¿Ok? Cuando es otro al que le pedimos que haga algo. Someone. Would you mind buying me a bottle of water? Veamos este. Vaya, ahora este díganme ustedes. What do you say if you want someone to turn on the light? Escríbanme en el chat. ¿Cómo harían ustedes la, la pregunta? What do you say if you want someone to turn on the light? Escríbanmela en el chat. Oh. Nadie. An. Tú. No, 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 no. No, 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 no. Ustedes le están pidiendo a alguien que encienda la luz. No, 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 no. Aplazados todos, Ticha. ¿Cómo va? Si fuera el examen. No, estamos quebrados ahí. ¿Cómo va el verbo si yo, es otro el que va a hacer la acción? Mm. Otro va a hacer la acción. Ah, sería Ándale, ándale. Y allá en gerundio. Ok. Tiene que estar good you mind, quizás. Mm. Turning. Mm. No. A ver, anda cerca, Rafael. Mm, anda cerca. Ustedes le están pidiendo directamente a esa persona que haga algo. Mm. Do you. Está cerca, Andrea. Do you, do you, do you mind? Do you mind? me the light. Ok, ok. Veamos. Do you mind turning on the light? Ah, ¿por qué están haciendo el trabajo por otro lado? Me faltó el on. Copiaron ahí. Ah. Oh, would you mind turning on the light? Okay. Déjame buscar otra parecida. Vaya, esta. What do you say if you want someone, if you want someone to smoke somewhere else? En, en otro lugar. Vamos a ver. 
No, vamos, ya estábamos en esta ya. What do you say if you want someone to smoke somewhere else? Someone. Okay. Good, Rafael. Do you mind smoking out outside? What is that, Rene? Okay, Andrea, would you mind smoking? Que no le tire el humo en la cara, decía. <laughs> would you mind smoking far from here? Okay. Pensé que ese do you mind es que importa, que importaría. A ver, nadie más. Juan. En el mismo forma. ¿eh? Ah, aquí está, mira, teacher. Do you mind smoking somewhere else? ¿Te importa? Fumar en otro lugar, somewhere else. Would you mind smoking somewhere else? ¿Te importaría fumar en otro lugar? Ok, veamos. Este. What do you say if you want someone to call the police? Someone to call the police. Okay, Marcela. Okay, Rafael. Okay, Rene. Good, Andrea. Okay. Do you mind calling the police? Or would you mind calling the police? Okay. Veamos que es este. Bye. What do you say if you want oh. someone to turn down the volume? What do you say if you want someone to turn down the volume? Vamos, vamos, escriban, escriban. Ok, Marcela. Ok, Rafael. Ok, René. Very good. Turning. Ahí le faltó turning down, René. No, ahí lo tiene, solo que lo tiene después de volumen. Turning. Ah, ok. 
Coming down, Alex, would you mind? Ahí faltó el turning, faltó el verbo. Alex. Ok, ok. Would you mind turning down the volume? Do you mind turning down the volume? Ok. Veamos. Este otro. What do you say if you want someone to wait for your friend? You want someone to wait for your friend. Okay, Marcela, Andrea, yes. Okay. For Edgar, muy bien. Solo que sería, como usted, tú le estás preguntando, pidiendo a alguien que espere a tu amigo. Sería, would you mind waiting for my friend? My, my. Okay, teacher. Uh -huh. would, you, would you mind waiting to my friend? Es mejor waiting for. Waiting for. Would you mind waiting for my friend? Sería Byron. Would you mind waiting for? Waiting for my friend. Okay, very good. Do you mind waiting for my friend? Or would you mind waiting for my friend? Okay. A ver, que otros de esos hay. Este. What do you say if you want someone to correct your brother's homework. What do you say if you want someone to correct your brother's homework? Okay, Andrea, very good. Only Andrea, come on, guys. Uh -huh. Okay, Alex. Okay. Fernando. Yes. Do you mind correcting my brother's homework? Or would you mind correcting my brother's homework? Okay. Ahora vamos a la otra forma. What do you say if you want to choose local transport? Now it's you, not another person. What do you say if you want to choose local transport? Veamos el, este como ejemplo. 
Do you mind if I choose local transport? Es una forma. Do you mind if I choose local transport? Y la otra. Would you mind if I chose local transport? Would you mind if I chose local transport? Okay, cualquiera de las dos formas sería correcta. Veamos otro. This one. What do you say if you want to travel to the mountain by yourself? What do you say if you want to travel to the mountain by yourself? Escríbame ahí la una, una de las dos formas. ¿Cuál sería? Cualquiera de las dos. Let's see, Fernando. Do you mind if I travel to the mountain by myself? Okay. Very good, Fernando. Someone else, please. You think, would you mind? One, two, three. Okay. Do you mind if I travel to the mountain by myself? Or would you mind if I traveled to the mountain by myself? A ver, Alex, si vamos a usar would you mind, el verbo tiene que estar en pasado. Would you mind if I travel to the mountain by myself? This one, what do you say if you want to stay in the guest house? What do you say if you want to stay in the guest house? Teacher, una pregunta. Hola. Este, en, por ejemplo, en el, en el do you like, ese es como una afirmación, no es una pregunta. Do you like? Ajá. No, es, es una... Se comportaría también como una pregunta. O es una afirmación que yo hago. Depende cómo lo estés diciendo. Eh, no, pero no, 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 perdón, perdón. Si es do you like, es a Ajá, ajá, así, do you like if I travel to the mountain by myself? Do you, do you like? Ah, uh, uh, correct, uh, correct, correct. So, no, eso, eso no es, no está bien. No es, no es pregunta. No. Do you like if? Uh, el, el do you like if I travel to the mountain by myself? No se comporta como una pregunta. Pero es que no estamos usando do you like. No, solo es una, una, una consultita extra, extra. Que ah, extra. Solo para, ajá, ajá. No, oh, no, si lo usas así, es una pregunta. Ah, ok, sí, es que eso lo que queda un poquito, quería matar esa duda, que, ajá, que si se comporta como una pregunta o una afirmación. No, es una pregunta. Ok, ok. Thank you, Chico. Ok, let's see. Would you mind if I stayed in the guest house? Ok, Marcela. Would you mind if I stayed in the guest house? Okay, Fernando. Do you mind if I want to stay in the guest house? Okay, Andrea, sería, 
single I want if no, directamente al I stay. Do you mind if I stay? Yeah. Do you mind if I stay in the guest house? ¿Te importa si me quedo en la casa de huéspedes? Would you mind if I stayed in the guest house? ¿Te importaría si me quedara en la casa de huéspedes? A ver esta. What do you say if you want to ask a question? I don't, do you mind if I stay? No, if I to stay. Oh, lo siento, teacher. Marcela, very good. Would you mind if I ask a question? Yes. Fernando, okay. Do you mind if I ask a question? Perfect. Teacher, pero ahí hay una controversia. Uno dice ahí, Ax está presente y el otro está en pasado. ¿Cuál es la verdadera ahí? Los dos. Los dos. Uno está correctos. con do y el otro con would. Exacto. Mm. Ok. Lo que, lo que les explicaba, cuando es con would, el verbo en pasado en ese caso. Ah, okay. Okay. No, no le había captado eso este teacher. Ah, Creí que okay. siempre se cambiaba el, el verbo a pasado. No. Ah, les voy a dejar esta. Ahí les dejo la, el cuadrito que les expliqué al principio. Y... I will leave you the, the link to this exercise under you. You practice. Okay, you can practice a little bit more. Okay. Yeah, aquí hay bastante para practicar. Okay, well, let's continue then with lesson two. In lesson two, you are going to be able to react to appropriate or an inappropriate behavior at work. Let's go directly to the short conversation between Claudia and Raul. Okay. Let me read the conversation first. I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? You're right. He should not chat in a meeting. Absolutely, that is not polite. 
he should answer his messages after the meetings. And we should not talk about him. That's not polite either. Agree. We should help him help him instead. One more time. Listen. I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? You're right. He should not chat in a meeting. Absolutely. That is not polite. He should answer his messages after the meetings. And we should not talk about him. That's not polite either. We, we should help him instead. Okay. Let's practice. Repeat after me, please. I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? I can't, I can't believe, believe it. it. I can't believe 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 it. I can he should answer his messages after the meetings. We should not talk about him. That's not polite either. He, he should answer, answer his messages, messages after the meetings. After the meetings. Um, and we shall, we not, shall we not talk, talk about, about him. him. That's, about that's not polite, polite either. That's not either. Polite either. Agree. We should help him instead. Agree. I agree. We shall help, we shall him, shall instead. help him, him instead. Okay. Okay. Now I am Claudia and you are Rose. Okay. I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? You're, You're right. right. He, he should, should not, not chat, in the chat in the meeting. Absolutely. That's not polite. He should answer his message, message after, after the, the meetings. And we should and not, talk, should not about talk about him. That's, That's not, not polite, polite either. either. Agree. We should help him instead. Stand. Now let's switch. You are Claudia and I am Raul. You begin. One, two, three. I can't believe it. He's a big one. Did you see him? You're right. He should not chat in a meeting. Absolutely. Absolutely. That is not that polite. Is not polite. Not polite. He should answer his messages after the meetings. And we should not talk about him. That's not polite either. I agree. I agree. I agree. We should help him instead. Instead. Okay. Very good. Any question with the conversation? And la última teacher solo se dice agree. No se dice agree. But... <laughs> y todos no. me siguieron con la misma presión. <laughs> no. It, it no, is yo agree. No. <laughs> agree. 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 <laughs> te ríe. Sí, es que yo dije, I agree, y todos oí, I agree. ¿Cómo que? Así de sencillo. No, yo diría que el teacher solo decía agree. No, agree, agree. No, por la misma velocidad de la pronunciación, yo solo lo oía agree. Ok. Ajá, pero está eh, bueno, por, por eso preguntamos. Como nos inspiramos hablando inglés, entonces ahí fluye, es fluido. Es, fluido. es, un, es un unísono cuando estamos. Esto. En this word either 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 uh, no either either ah, either dije either 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 teacher y ese verbo o ese auxiliar cómo se pronuncia para auxiliar eh, 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 allí donde dice he he showed ah, ya vamos. 
Es que ese es el que me... No, 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 no. Siento que no lo hago bien. Ok. This one instead. 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 Ok. Quizás la alarma del, del attendant, César. No. Yes, yes, yes. Ah. Ok. This word, the pronunciation is should. Shoot. Shoot. The L is mute. Shoot. Shoot. Okay. Thank you. Okay, teacher. Okay. Now I'll send you to working pairs to practice the conversation. But first, I'm going to take the second attendance before I forget. Okay, please respond. Alex Gerardo Peña. Present. Okay, Ana Celia Mena. Ana Maria Marcela Siu. Present. Andrea Carolina Ortiz. Present. Byron Jose Villanueva. Present teacher. Blanca Isabel Tunaca. Present. Edgar Eduardo García. Edgar. Fernando Salvador Figueroa. Present Sorry teacher. teacher, present teacher. <laughs> okay. Fernando Salvador Figueroa. Present teacher. Ok. Glenda Margarita Ortiz. Present teacher. Ok. Iván Alberto Castillo. Johnny Alexander Escobar. Jocelyn Angelina Ramírez. Miguel Ángel Romero. Oscar René Molina. Present teacher. Ok, Rafael Antonio Martínez. Present teacher. Rodrigo Enrique Hernández. Present. Sandra Yanira Gómez. Present teacher. Ok. Let me see. Uh... Ok, espero que todos tengan pareja. Ok, practice the conversation, please. Go to your groups, please.
Hasta pensé que la señal se había ido cuando me sacó de la sala. Ok, welcome back. Any question with the conversation? No, right? It's very short, very simple. Ok. So let's study the use of should and should not. Should and should not. Okay. Look at the examples. The guard should answer my good morning greeting. Sorry. Um, Linda should greet with a firm handshake. The supervisor should use a greeting in his emails. You should say please when you ask for a favor. Okay. Now, look at this. We use should plus the infinity form or the base form of a verb. Base form. Base form. Correct. The guard should answer. Linda should greet. The supervisor should use. You should say. So we use should plus the base form of the verb plus any complement phrase to express a direct suggestion. Okay, we are going to use should plus a verb to express a direct suggestion. All right. And now, Dario should not use many emojis in his emails. Helen should not speak so loudly. Gabriel should not tell sexist jokes. Your boss should not shout at you. Now, again, use. Should not speak. Should not tell. Should not shout. So we are going to use should not plus the infinity form or the base form of the verb. Base form. The base form of the verb 
plus any complement phrase to give a suggestion about something that is not appropriate. Okay, so we use should to give a direct suggestion and should not to give a suggestion about something that is not appropriate. Okay. Any question with this? Okay. So we should to give a suggestion. Or a suggestion about something that is not appropriate. Look at these six or uh, four situations. We have four situations here. Let me. Let me do something. Oh, too big, too big. because I need to. Okay, we have four, four situations here. The first situation says, Peter is the new supervisor. He likes to give orders. He never says, please. Well, a suggestion for Peter or is Peter should ask polite requests. Peter should say please when he asks for something. This is my I'm sorry, my suggestion to Peter. Now there are three situations here. Please read the situation and write a suggestion for each person using should or should not. Okay. I will put you in groups to work on that. Make it easier for you. Okay. Okay. Go to your groups, please and complete that exercise. Write suggestions using should or should not.
doctor's suggestions to these people. Okay, the second situation is when Carly is angry or things are not as he expects, he shouts. Okay, let's see. Let me see the groups. Okay, group number one, Brea, Blanca, Fernando, and Ivan, what is your suggestion for Carl? Carl should speak softly. Ah, oh, okay. Wow. Uh huh. Uh -huh. Uh -huh. Arita, teacher, Arita, Arita. Anything else? She should use salute salutation. In her image. No, no. We're talking about Carl. We're talking about Carl right now. Ah. Ah, a la misma. Okay. Now, group two. Marcela, Byron, and, and Oscar. What is and your suggestion my, for Carl? My Always assistant. the same situation. No, we're talking Carl about should... Carl. Ah, uh, Carl. Carl should don't shout when things are not as his pets. Okay. The car should be patience when things don't go as spec. Okay. Good. Now, Alex, Miguel, and Sandra, what is your suggestion for Carl? Okay, Carlos shall know angry. Okay. Carlos should not get angry, maybe. Should not get angry. Okay, angry no es un verbo. Okay. And finally, uh, well, group four, no. Edgar, Rafael, and Rodrigo, what is your suggestion for Carl? Um, Carl should not shout when he's angry. Okay. Así la, así la, así la hicimos, teacher. No sé si good. Bien. Very good. Now, let's see the third situation. My assistant never uses a, a salutation in her emails. My assistant never uses a salutation in her emails. What is your suggestion, Marcella, Byron, and Oscar? Is the, the number three. And my assistant should use a sub salutation in her emails. Okay. Another one is the 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 now, Alex, Miguel, and Sandra, what is your suggestion for the assistant? My assistant should say use a salutation in her emails. In my emails? Her email. Okay, good. Edgar, Rafael, and Rodrigo, why, what is your suggestion to my assistant? My assistant should use in your emails. In my emails? In your emails. My emails? Um, al revés, teacher. No estamos hablando de my emails. 
Mm, ya pues no lo hicimos mal, teacher. We are talking my about assistant, her my email. Should uh -huh. use salutation in her emails. In her emails. Okay. All right. Okay, very good. Now the last situation says Lucy likes to tell wow. <laughs> Lucy likes to tell jokes in the office. She laughs very loudly. Okay, let's see. Alex, Miguel, and Sandra, what is your suggestion for Lucy? Esta sí no la alcanzamos a hacer, teacher. Okay, Edgar, Rafael, and Rodrigo, what is your suggestion for Lucy? No, esa igual, teacher, no la alcanzamos a terminar, solo tres. Okay, Ajá. Andrea, Blanca, Fernando, and Iván, what is your suggestion for Lucy? Uh, Lucy should be serious in the office and Lucy should loud, loud. Okay, Marcela, Byron, and Oscar. What is your suggestion for Lucy? Nos, nos copiaron. Sí. <laughs> Teníamos, Lucy, Lucy, Lucy should be seriously in the office. She should, she should loud, louder. Okay, okay, very good. Pensamos parecido. Yes. Okay. Yo antes pensaba que eran hermanos. <laughs> Now, um, I want to share you some exercises with you. Other exercises to practice this. Practice the use of should and shouldn't. Okay, let me share the link. Okay, you have the link in, in the chat. The exercise is this. It's easy. Oh. You have to fill in the blanks with the correct model. Should or shouldn't, you see, should or shouldn't. You have to choose the correct form. Okay, so read the situation, please, and complete with should or shouldn't. Teacher, no me, no me carga así. No, really? No, solo una, una rayita me sale. No sé. Hey, let me send it through WhatsApp. A mí sí me cargó. Ah, pues en mi internet, tal vez. Okay, I the link in WhatsApp also, so you can... Okay. When you finish, raise your hand, please. Twenty minutes. Oh. <laughs> well, we all así me, así me queda, teacher. No. Ah, ya, ya, ya. Ya estuvo. Ya me cargo.
hands up. Okay. Eight hands up, right? Okay, ten, 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 nine, nine. Not bad, very good. Okay. Okay. Sixteen hands up. No, I mean, how many? Four, five, six, seven, eight, nine, nine hands up. Okay, let's see. First one. Okay, the first number one, Oscar. Can you read number one, please? Puedo hacerle yo, no. No, read, read the. the ah, okay. Read the, com the, the complete sentence. Shouldn't. Read the sentence. You shouldn't eat a lot of candies. Okay. Marcela, number two. You should eat a lot of fruit. fruit. Okay. Andrea, number three. You should drink a lot of water. Okay. Let's see, Sandra, number four. Alex, number four. You should not ring of the love of the soul. Okay. No, should not. Oh. <laughs> okay. Okay. <laughs> Uh, Edgar, number five. You should not, you should exercise a lot. Okay. Rodrigo, number six. You should a lot of food. I'm sorry? You should wash a lot. Okay. Miguel, number seven. Uh, you should eat a lot of chocolate. Okay. Ivan, number eight.
Blanca, number eight. Number eight. You shouldn't, shouldn't play a lot of video games. Okay. Let's see, Fernando, number nine. You should brush your teeth. Okay, Rafael, number 10. You shouldn't eat a lot of junk Ay, no me. food. Okay, Ivan, number 11. Miguel, 11. You should wash your hand often. Okay. Uh, 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 uh. Boy, 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 boy. Rodrigo, number 12. You shouldn't play too fast. Si, este fuiste a dormir, Rodrigo. Here. Sure. Sure. Number number 10 is student. You, okay, yeah. Thank you. Blanca number 13. Seventeen. Thirteen. Uh, 13. You your your shoe wear. Sunblock when hot side. Okay. Shouldn't. Edgar, number 14. You should, should, shouldn't, you shouldn't carry a heavy backpack. Okay. Byron, 15. You, sh you should get enough sleep. Sandra. 16. Microphone, Sandra. <laughs> children, children, drink coffee. Okay, we're good. Let's check. Dang. Yeah, perfect. <laughs> okay. Any question, people? De estas así deberían de haber en la plataforma, mire, teacher. <laughs> Son solo de solo de ABC. <laughs> pues sí, pero en la 17 ya no la pude hacer yo. Perfecto. Ajá. <risa> Sugerimos que deben haber. Ajá, en la encuesta hay que ponerle de esto. <risa> Camis de muñequito. <risa> ok. Let's see, let's see. Let's see. Two. Oh, no, 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 En honor a Rodrigo, mire, tiene sueño, teacher. Yo también. Okay, tic tac toe. <laughs> Let's play. Ups, apareció. Ray. Empecemos con Marcela. Cualquiera de estos verbos puede utilizar 
Con should or shouldn't. Um, para, para, um, no, um, nada. He should, <laughs> he should read this book. It's great. Okay, very good. Espérame, aquí que se me hizo. He should read this book. It's great. Eh, le apareció de una vez el cinco. Alex, number one. One. My brother wants to earn some money. He get a part-time job. Should or shouldn't? Make a sentence. Mm, my brother chore. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. My brother should wants to earn some money. Sí, pero la oración es esta. Lo primero es, es la circunstancia. My brother wants to earn some money. Mi hermano quiere ganar algún dinero. La oración que tienes que armar es con esto. ¿Qué debe de hacer? He sure eh... Get a part-time job. Okay. Okay. He should get a part-time job. Okay. Good. Byron, number. Uh, number eight. Number eight. Okay. Coffee now. It's time for bed. You, mm -hmm. you should, should then drink coffee now. It's time for bed. Okay. Affirmative or negative? No, me, no me quedo claro. Should done. Negative. Should not. Ah, yeah. Okay. You shouldn't drink coffee now. It's time for bed. Okay. Uh, Andrea, number uh, two. Two. These chips, chips on boquitas. I should not eat these chips. I'm not hungry. Okay, good. I shouldn't eat these chips. I'm not hungry. Elgar. No, not Elgar. It's... Uh... <laughs> Blanca. <laughs> Number seven. Seven. Okay. Coat, un abrigo. It's very cold. Hmm. Very cold. Como uno de estos verbos. Where? Uh -huh. you, you, you should. Uh -huh. You should wear a coat. Uh -huh. It's very cold. Excellent. Very good. Uh oh. Uh oh. Vaya, Edgar. Dígame, teacher. Uh, yeah, nine. No. I don't like raw carrots. No me gustan las oh, zanahorias God. crudas. Okay. Uh, ya que dice es moleste en contestar. Es <laughs> <laughs> uh -huh. We wish we 
we should uh -huh. we should cook them okay yeah. pero te van a colgar Edgar te van a colgar no porque bloqueé las X pero ah. qué ha pasado ah, ganábamos sí. en el 3 ganábamos <risa> Es para que quedemos empatados. Ya, por favor. Vaya. Y el sueño, el sueño, compañero. Rodrigo. ¿Pero qué ha pasado? Number. Tres. Three. De tres para que ganemos todo. Ok, complete the sentence. She, she showed the eat. The brief is very open. Should or shouldn't? Children. Ah, okay. Ta-da! Tenle las gracias a Edgar. Hey. <laughs> mimi, mimi. Okay, very good, very good. It's time. 120 okay, minutos completados, it. señores. <laughs> Alex Gerardo Peña. Present. Okay, Ana Celia Mena. Present. Ana María Marcela. Siu. Present. Andrea Carolina Ortiz. Present. Byron José Villanueva. Present teacher. Blanca Isabel Tunaca. Present. Edgar Eduardo García. Present, present. Fernando Salvador Figueroa. Present teacher. Brenda Margarita Ortiz. Present teacher. Iván Alberto Castillo. Eh, Johnny Alexander Escobar, Jocelyn Angelina Ramírez, Miguel Ángel Romero, present teacher, Oscar René Molina, present teacher, Rafael Antonio Martínez, present teacher, Rodrigo Enrique Hernández, present, Sandra Yanira Gómez. Ok, people. Este, la persona que le tocaba no estuvo presente. Bueno, estuvo ahí conectada sin responder. Por ley tengo que preguntar. Si alguien quiere estos 10 minutos, se puede quedar. Le van a sumar 130, Tiche. Ah, ¿no? sí, le van a sumar 130. <risa> <risa> Vaya, aquí quería ajuste ahí. O, Con overtime. esos 10 llegamos al 50%. <risa> <Ajá>. <risa> ¿Vaya? Sí, se puede quedar otros 20 minutos ahí para llegar. <risa> ok, people, that's See all you for tomorrow. today. See you tomorrow. Have a good night. See you tomorrow, good night. guys. Bye. Bye. Good night. Good night. Good night. Bye. See you late. Bye.
this boy run and jump 